tanke her, hvor vi opbevarer den rå mælk i, ude fra landmanden. Ja. Og det er både gedemælk og kogmælk, vi har her. Rå mælk kommer op i en balanceforholder, og så er der en pump, der pumper det først igennem et filter. Og så kommer det ind i sådan en pladevarmæksler, hvor det bliver varmt op til de grader, og vi nu stiller den på. 74 på lavfærdsløs, eller 72 på lavfærdsløs, den kører som lidt højere for at blive sikker. Og så skal vi jo holde temperaturen i 15 sekunder, og det gør vi i den der, vi kalder en holdercelle. Det tager 15 sekunder for mælken at løbe igennem de rør der, hvor den er med fuld varme. Og så går mælken tilbage, og så er det jo sådan en pladevarmvækster for at udnytte energien. Så det varme mælk, det går i modstrøm med det kolde, så bliver det varme mælk på vej ud af apparatet, kølet ned af det kolde mælk på vej ind. Så det er når vi lige lukker 5 grader varm mælk ind, så kommer det ud med omkring 20 grader. Men i mellemtiden har det været varmt op. Vi har vores skriver, som hele tiden, når vi starter den, så kører papiret rundt, og så vil den lave en streg. En for en, der viser pasteuriseringstemperaturen, og en, der viser, hvad temperatur mælken kommer ud ved. Og så er der en tredje, som hvis der er et omslag, det vil sige, ikke holdt, så viser den også det. Så det er sådan en, der sværer om hændelsen. Og her der kan vi så stille, hvad temperatur skal vi pasteurisere ved, hvad temperatur vil vi gerne have mælken ud ved. Og hvis nu, at temperaturen så når under den grænse, som vi har, er kritisk, af en eller anden årsag, så sidder der en ventil lige efter holdersællet, som vi kalder en omslagsventil. Og det er en, som så automatisk, hvis temperaturen er ude, så lukker den op, og så i stedet for at mælken den går ind i apparatet, så går den ud og ryger tilbage i balanceforholderen, og så står det og kører rundt her, indtil det er varmt op igen, og først når det er varmt op igen, må det begynde at køre videre. Så er vi helt sikre på, at der er aldrig mælken i den ventil, der kan være varmt. Udover det, så er der også nok krav om, at ind i sådan en pladerbar, der løber der jo mælk på begge sider af pladerne, og på den ene side, der er det jo rå mælk, og på den anden side, der er det pasturseret mælk. Og lad os nu sige, at der var en lille hul på sådan en plade, så ville der kunne gå rå mælk ind i de pasturseret mælk. Det ville jo være farligt. Ja. Så der er et krav om nu, at der skal være højere tryk på den pasteuriserede del, end på den brugte. Så derfor har vi det, vi kalder en boosterpumpe på her. Fordi når, når man har en pumpe, der trykker mælk ind, så vil man altid have lavere tryk i bagenden. Så derfor har vi en pumpe, der så booster trykket, og så stiller man en modtryksventil. Og så har vi manometer, kan du se. Så det manometer på afgangen skal altid stå højere end den på tilgangen. 